പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് ഒരു സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അതിൻ്റെ ബി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലെ മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും അതിൻ്റെ താഴെ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം ഓരോ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഈ മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മൾ അടിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഗോവ ഗ്രേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പല ഫ്രൂട്ട്സുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത് ആപ്പിൾ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ മെ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ഗോവ എടുത്തു അടുത്ത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷനിൽ ഗ്രോസറി പറഞ്ഞു ഗ്രോസറിയുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രോസറി മാത്രമാണ് അടുത്ത സെലക്ഷനിൽ വരുള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഡിപ്പെൻഡ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ എന്താണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോസറിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോസറിനെ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രോസറി എടുത്തു ഗ്രോസറിയിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ട് മൂങ് ദാൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂങ് ദാൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് വീണ്ടും റൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രോസറിയിൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസറിയുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് കുക്കുംബറ് പംകിൻ എലഫൻ്റ് യാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കിട്ടുള്ളൂ എലഫൻ്റ് യാം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗ്രീൻ ബനാന പച്ചക്കായ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു നോക്കാം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് റേറ്റും കൂടി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെയിൽസ് ഇൻ ബോയ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ സെലക്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയലുകൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെയധികം സൗകര്യമായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വേറെ ഷീറ്റിലാണ് ഷീറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെയിൻ മെറ്റീരിയലുകളും അതിൻ്റെ സബുകളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡാറ്റയിൽ പോയിട്ട് മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ അതിൽ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സോഴ്സിൽ കേഴ്സർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഷീറ്റ് ത്രീയിൽ ഷീറ്റ് ത്രീയിലാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ഷീറ്റ് ത്രീ എടുക്കുക നമ്മൾ
ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി നോക്കൂ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോസറി അതവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കൂ എക്സൽ നെയിം ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സൽ നെയിം ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും വരണം ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോസറി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറി അവിടെ വരണം അത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ഇല്ല സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിലുള്ള റോ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോസറി കിട്ടാൻ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാം അൺടിക്ക് അൺടിക്ക് ഇട് അൺടിക്ക് ഇട്ടു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെലക്ഷൻ ലി അതായത് വേണ്ട എക്സൽ നൈം ലിസ്റ്റിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോസറി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതാ ഗ്രോസറി എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നമുക്കിനി അവിടെ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഗ്രോസറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഡാറ്റയിൽ പോയി ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എടുത്ത് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോഴ്സിൽ കേസർ വെച്ച് ഈക്വൽ ടു അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നടിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ സെല്ലൊന്ന് റഫർ റഫറൻസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എസ് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ഓൾഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അത് കാരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാങ്ക് ആണ് മുകളിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകളാണോ അത് മാത്രം കാണിക്കും കണ്ട ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബനാന പപ്പായ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഇനി ഫ്രൂട്ട്സും ഗ്രോസറിയും കാണിക്കില്ല അവിടെ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ ലിസ്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ അത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഗ്രോസറി മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഗ്രോസറി മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഗ്രോസറി സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രോസറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് എടുത്തു നമുക്ക് അടിയിലേക്കൊന്നും സെലക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പർ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം സീരിയൽ നമ്പർ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ബി ത്രീ ബി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുളത്തിന് കുളത്ത് ഈക്വൽ ടു ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ കൊമ നമുക്ക് ഈ സെല്ലും ബ്ലാങ്ക് ആയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക റോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു മൈനസ് നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയുള്ള റോ റോകളിൽ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ റോകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ഓരോന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്മ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് റോകൾ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ അവി
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യണം മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഗ്രോസറി എടുത്താൽ ഗ്രോസറിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റൈസ് മൂങ് ദാൾ ജാഗറി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലിലും നമുക്ക് എന്തടിക്കണം അടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് മെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ കൊടുത്ത ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല ഓക്കെ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുകയും റേറ്റ് കൊടുക്കുകയും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം